আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা পড়ছিলাম অন্টারপ্রেনরশিপ কোর্স এবং আজকে আমাদের লেকচার হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের শিল্পোদ্যোগ এটি নিয়ে আমরা আমাদের গত লেকচারগুলোতে পড়েছিলাম যে আমরা যখন নিজেরা অন্টারপ্রেনার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি অর্থাৎ আমরা যখন শিল্পোদ্যোক্তা হই শিল্পোদ্যোগ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি কাজ করি এবং শিল্পোদ্যোগকে আরো কিভাবে নতুন উপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই হিসেবে চিন্তা ভাবনা করি এবং আমাদের কাজগুলো করি কর্মসংস্থানে সৃষ্টি করি ঠিক তখন গিয়ে আমাদের প্রত্যেকের যে মাথা পিছু আয় রয়েছে সেটি বাড়ে আর আমাদের প্রত্যেকের আয় যখন বাড়ে তখন আমাদের দেশের যে সামগ্রিক আয় রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে জাতীয় আয়টি রয়েছে সেটি বাড়ে আমাদের জাতীয় আয় যখন বাড়ে তখন কর্মসংস্থানে সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থানের যখন সৃষ্টি হয় তখন আমাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিত অর্থাৎ আমাদের দেশের বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা রয়েছে সেটি থেকে সেটি যদি উন্নয়নশীল বা অনুন্নত হয় সেটি থেকে উন্নয়নশীলে যায় উন্নয়নশীল থাকলে হচ্ছে যে উন্নত পর্যায়ে যায় এভাবে আমাদের পরিবর্তনগুলো হয় অর্থাৎ আমরা যখন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে হোক এবং বেশি বেশি করে বিনিয়োগ করি নিজেরা যখন অন্টারপ্রনার হই অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে যত বেশি বিনিয়োগ ঘটবে সেই অর্থনীতি তত বেশি স্বাবলম্বী হবে এবং আমাদের দেশের অর্থনীতি বা জাতীয় অর্থনীতি আরও বেশি পরিমাণে এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতিটি সাধিত হবে এখন এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে শিল্পোদ্যোগের যে সম্পর্ক রয়েছে অনেক অর্থনীতিবিদ রয়েছেন যাতে যারা এটিকে সরাসরি স্বীকার করে এবং অনেকেই রয়েছেন যে এই সম্পর্কটি নিয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা করেননি বা তারা সেটিকে স্বীকার করেন না এখন দেখা যাচ্ছে যে যেসব তত্ত্ব একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পোদ্যোগের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তত্ত্ব বলে অর্থাৎ আমরা বেশ কয়েকটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব এই সবগুলো তত্ত্বই মূলত যে কথাটি নিয়ে আলোচনা করে সেটি হচ্ছে যে তারা বলছে যে আমাদের যে শিল্পোদ্যোগ রয়েছে বা শিল্পোদ্যোক্তা যারা রয়েছেন তারা অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ঘটছে অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল উন্নয়নশীল থেকে মধ্যয়ের দেশ এবং সেটি থেকে উন্নত দেশে যাওয়ার যে রাস্তাটি রয়েছে সেটিতে সহায়তা করছে এবং এই সবগুলো তত্ত্বকে একত্রে আমরা যেটি বলছি সেটি হচ্ছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তত্ত্ব এই শিল্পোদ্যোগের তত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে চারটি তত্ত্ব নিয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে তোমাদের জন্য এখানে ছোট্ট একটি কুইজ রয়েছে সেটি হচ্ছে যে এখানে চারজন অর্থনীতিবিদ রয়েছে তোমাদেরকে যেটি করতে হবে এই চারজনের কে কোন অর্থনীতিবিদ সেই নামটি নিয়ে আমাদের কমেন্ট বক্সে তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এই যে চারজন অর্থনীতিবিদ রয়েছেন তাদের তত্ত্ব নিয়েই কিন্তু আমাদের এই সামগ্রিক আলোচনা অর্থাৎ আজকের যে আলোচনা আমরা আজকের এই চারজন অর্থনীতিবিদের যে তত্ত্বগুলো রয়েছে সেটিগুলো নিয়েই আমরা আলোচনা করব আর তোমাদের জন্য ছোট্ট যে কুইজটির কথা বলেছি সেটি হচ্ছে আরও একবার বলে নিই এই চারজনের ছবি নিয়ে কার কোনটি নাম অর্থাৎ এই অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কে কোন জন সেটি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে তো প্রথমে আমরা যেই অর্থনীতিবিদের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব একদম খুব ছোট্ট করে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ যেটি বলেছেন সেটি নিয়ে আলোচনা করব তো অ্যাডাম স্মিথ যা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে অ্যাডাম স্মিথ মূলত শ্রম বিভাজন নিয়ে কথা বলেছেন ধরো আমি যেই টি শার্টটি পরে আছি সেখানে বোতামের যে কাজটি রয়েছে সেটি আলাদা আমার যে কলাটি রয়েছে সেটি আলাদা আমার যে হাতটি রয়েছে সেটির কাজ বা সেলাই হচ্ছে আলাদা আবার আমার যে বডিটি রয়েছে সেটির বা সেলাই বা কাজ হচ্ছে আলাদা এগুলোর পরে গিয়ে অর্থাৎ আমার টি শার্টটি তৈরি করার পরে আয়রনের কাজ করতে হবে সেটিকে ওয়াশের কাজ করতে হবে প্যাকেজিং এর কাজ করতে হবে লোগো লাগাতে হবে সেই সবগুলো কাজ হচ্ছে আবার আলাদা আলাদা এখন ধরো একজন ব্যক্তি হয়ে তোমার কোম্পানিতে বা তোমার যে অর্গানাইজেশনটি রয়েছে সেটিতে যদি তুমি একজন হয়ে একটি টি শার্ট উৎপাদন করতে চাও তুমি যতগুলো টি শার্ট উৎপাদন করতে পারবে ঠিক একইভাবে তোমরা পাঁচজন মিলে যদি একটি টি শার্ট বানাও অর্থাৎ ধরো যে যে কোনো একজন শুধু কলারেরই কাজ করবে যে কোনো একজন শুধু বোতামের কাজ করবে যে কোনো একজন ওয়াশ করবে যে কোনো একজন আয়রন করবে এভাবে প্রত্যেকটা কাজ যে রয়েছে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বা ধাপ যে রয়েছে এই প্রত্যেকটি কাজ যখন তোমরা আলাদা আলাদাভাবে করবে তখন কিন্তু তোমরা আরো বেশি পরিমাণে টি শার্ট উৎপাদন করতে পারবে অর্থাৎ আমরা আজকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে যেটি দেখি যে শ্রম বিভাজন নীতিতে কাজ হয় এক একজন এক একটি স্পেশাল কাজ করে এবং সেই কাজগুলোতে তারা দক্ষ হয় এর জন্য উৎপাদনও বাড়ে তো অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ মূলত এটি নিয়ে কথা বলেছেন যে শ্রম বিভাজন যত বেশি হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঠিক তত বেশি হবে এরপরে যে ভদ্রলোক আসেন যে ভদ্রলোক অর্থনীতিবিদ আসেন তিনি হচ্ছেন ম্যালথাস ম্যালথার যেটি নিয়ে কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে জনসংখ্যার সাথে সম্পর্ক নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ উদ্যোক্তা যত বেশি আসবে সেই দেশে উদ্যোক্তাদের সাথে উৎ
অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি হবে ধরা গেল যে আমাদের যে জাতীয় আইটি রয়েছে তুমি আমি বা আমরা সবাই মিলে যতগুলো আয় করছি তার থেকে আমাদের দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়ার যে সম্ভাবনা সেটি কিন্তু কমে যায় তোমরা খুব ছোট্ট করে লক্ষ্য করলে দেখবে যে যে সকল অন্যত দেশ রয়েছে বা আমাদের দেশের যে সকল আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল যে দেশগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু জনসংখ্যা অনেক বেশি পক্ষান্তরে যেগুলো উন্নত দেশ রয়েছে তাদের যে মাথা পিছু আয় রয়েছে তাদের যে জাতীয় আয় রয়েছে সেটির সাথে কিন্তু তাদের জনসংখ্যা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ ম্যালফাস যে নীতিটি দিয়েছেন তার জনসংখ্যার যে তত্ত্বটি দিয়েছেন সেটি সাথে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে জনসংখ্যা যত বেশি হবে আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়নটি রয়েছে সেটি পথে তত বেশি বাধা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ জনসংখ্যা বেশি হলে আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে সেটিকে জনশক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে না পারি আমরা যদি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে না পারি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটি বাধাগ্রস্ত হবে এরপরে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন কেন্সর কেন্সার খুব ছোট্ট করে যেটি বলেছেন যে আমাদের সমাজে যত বেশি চাহিদা থাকবে তত বেশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে আমি শুরুতেই বলেছিলাম ধরো তোমার যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেটি টি শার্ট বানায় এখন এই টি শার্টের চাহিদা যত বেশি থাকবে যত বেশি মানুষ তোমার টি শার্ট কিনতে চাবে তোমাকে তত বেশি পরিমাণ টি শার্ট বানাতে হবে অর্থাৎ তুমি চাহিদাটি পরিপূর্ণ করার জন্য বা পূরণ করার জন্য তত বেশি পরিমাণে টি শার্ট উৎপাদন করবে তুমি যত বেশি পরিমাণে টি শার্ট উৎপাদন করবে তোমার লাভ তত বেশি হবে অর্থাৎ বিনিয়োগ যখন করবে তখন তোমার লাভ বেশি আসছে আর তোমার লাভ যখন বেশি আসছে তোমার আয়ও তখন বেশি হচ্ছে এবং আয় বেশি হওয়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থান পাচ্ছে এবং তত বেশি পরিমাণে তোমার প্রতিষ্ঠানটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যখন অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্থাৎ তুমি যদি আজকে একটি টি শার্ট বানালে যার কলার এরকম অথবা তুমি একটি টি শার্ট বানাতে পারো যার কলার হবে ভি কলার বা এটা রং পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ তোমার যে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা গুলো আছে অথবা তুমি আজকে বিলবোর্ডের মাধ্যমে বা পোস্টারিং করে তোমার যে প্রতিষ্ঠানটি আছে সেটা মার্কেটিং করছো যে আমার কাছে এরকম একটি টি শার্ট আছে একইভাবে তুমি ধরো যে মাঝে মাঝে ভাবছো তুমি রেডিওতে অ্যাডভার্টাইজ দিবে বা হচ্ছে টিভিতে দিবা বা হচ্ছে যে যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে তুমি তোমার পণ্যের যে মার্কেটিংটি রয়েছে সেটি করতে চাও এটি হচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা ভাবনা এবং এই নতুন চিন্তাগুলো দিয়ে তুমি যত বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারবে যত বেশি চাহিদা তৈরি করতে পারবে তোমার পণ্যের যে উৎপাদন রয়েছে সেটি তত পরিমাণে বাড়বে এবং বিনিয়োগ যখন বাড়বে তখন তোমার চাহিদা অর্থাৎ তোমার যে লাভটি রয়েছে সেটিও বাড়বে অর্থাৎ সুম্পিটা যেটি বলেছেন যে আমাদের আমাদের যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তারা যত বেশি পরিমাণে নতুন চিন্তা ভাবনা করতে পারবে আমাদের অর্থনীতিও ঠিক সেভাবেই চলবে এই যে চারজন অর্থনীতিবিদের আমরা যে তত্ত্বগুলো রয়েছে শিল্প উদ্যোগের তত্ত্ব নিয়ে যে আমরা আলোচনা করলাম এগুলোকে বিস্তারিতভাবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও বেশি করে আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমাদের সাথে থেকো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে